kindly sit down and salamat sa kurtisiya. Presidential Advisor for the Visayas, Michael Lloyd Dino, members of the National Federation of Motorcycle Clubs of the Philippines, led by its president, Dr. Robin Ramirez, Iloilo Province Governor Arthur Art Defensor, Sir, uh, Iloilo City Mayor Jose Espinosa III, fellow riders, ladies and gentlemen. Uh, I usually deliver speeches without, because I tend to rumble on to so many things. And only because, eh, may abang siguro, ganun. Pero there are so many things that I'd like to tell you. I want to read this uh, in a jiffy right now, but the problem is, meron akong ibig i-relate sa inyo muna. I will not be president for so long. Uh, this is my third year. It's just in the wings. And my end uh, will come. I don't know if I will be able to survive the three years remaining, but uh, God willing, I assure, ev assure you, everybody here, that I will step down at the end of my term. I am not interested uh, to prolong it a day. I do not have the, well, the, 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 the choice of uh, being a politician forever. As a matter of fact, I'm tired, really tired. And, and even the, there's the military people here, they were there during the, uh, we'll have, uh, we'll have another uh, meeting coming up. I think there's going to be a, I don't know, Friday? Meron coming command conference. As a matter of fact, uh, there was a time when I offered to step down before the military and the police uh, in a conference. And the second time, I was so exasperated by the corruption. Ako meron ngayon, it's garbage. It's about how I managed the lawyering when I was, long as I do not get any money. You know, and just to tell you straight, wala kang mahabol sa akin. And every cabinet member, meron ka talagang kaibigan, and you can ask, I do not want transactions or contracts of government with any other entity. I, 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 I do not place any initial, and the papers, do not come to my table. Hindi ako naga-perma ng transaction. All only about appointments. Matanong ninyo. Could be MRT, LRT, reclamation and everything. It begins and ends with the cabinet member. And ngayon, tinitira kami ng mga anak ko all about lawy lawyering. I don't know if alam nila na what happened to my law office. My law office, ang kasama ko dyan si Atty. Pabiosa, kapatid noong basketball player. We formed it and about a month after he died. So yung, <laughs> makita mo yung utak ng mga investigative journalists. Kaya pera-pera lang, binabayaran niyan kung ganun ka lang laki. Pati yung lawyering ko, at saka yung, uh, well, yung motorcycle uh, shop. Oh, it, the way they were selling, isa ako doon, kung nagsira kami. Uh, because, just because of the law and order that hold up yung aming manager. So nasira yun many, many years ago. 
may just know to but uh, but uh, alam mo tong mga putang ina to baka akala nila na sa gobyerno ka wala ka nang magnakaw wala si being ko siyo in sir kayo siguro mga tatay niyo i do not I was elected mayor in 1988 and never lost an election up to the presidency. Ang ibig ko kasing sabihin dito, uh, remember this, I will not stay forever. I will not be a part of the political scenery uh, in the coming years. We still have to travel that much. But this I can tell you now, and you will remember it. Because if you do not remember it, our country will lose. One is that we have to have law and order. For as long as the countryside are filled with communist terrorists, there are a band of brigands there at saka yung droga patuloy it's overwhelming actually it's swallowing the country nung una marinig ninyo may buy bus dyan tapos uh, uh, ilang kilo o na thousands tapos naging million and today it has reached billions. Kung isipin ninyo yan, billions, kinukwento ko sa inyo, tayo at yung mga tatay ngayon, kami na sa last chapter na, you have to have law and order. Papaano? I do not know. How, how, how the next president would fail? Then the second is, there has to be a stop graft and corruption sa gobyerno. Huwag na kami kasi kami, what we earned outside is none of your business actually. Yung ano na, may mga negosyo kami, may mga law office kami. What a goddamn shit. You know, you have to have a law office because there is an election every three years. And may, it's so short. Itong matalo ka ngayong eleksyon na ito, where would you go? Kaya talagang mayroon kami at yung mag-advertise kami sa pangalan namin, well, there's nothing wrong as long as you do not practice and you do not help people get something from government that is illegal. Yan ang tingnan nila. Hindi yung mga law office namin and what happened to our business partnership. It's not your goddamn business. It's my worry. And as long as it is not the people's money, I don't give a shit. Wala ako. Ako, sinisiguro ko yan. That's the reason why babuhin ko yung ABS na CBN, gano'n na lang. Wala kasi nang tako sa... You want to... Gusto rin yung gumante. Well, sorry. Hindi nga ako. Walang transaction. Ang kinuha ko lang yung reclamation authority kasi matagal at nag-squabble yan sila dyan sa pera. Tinanggal ko. Nilagay ko sa opisina pero hindi gumagalaw. Wala akong I never act on it. I, I, I would maybe constitute a, a, another agency. People with uh, unquestionable uh, character para malinis. Pero ang pinakamahirap, sinasabi ko, every, alam niyo yan, every table in government, it's a grid and there's always a monkey wrench. Every table yan, kung magdaan, corruption talaga yan. Kaya ako, Pagbalik ko, maybe tomorrow, I'll be firing a lot of people simply for corruption. Kaya yung authority to convert 
is given to a certain person, tapos pabalik-balikin mo yung tao for two years. To me, that is corruption. Nothing else. Ang meaning niyan is you want money, so he has to go back and forth. That's a warning, pati dito sa baba, kayo mga director, lahat, national agencies. You only have 15 days to process. Any businessman, any, any Filipino or foreigner doing business here, or even a tourist, if it involves corruption, let me know. Go to Molacanian at any time. And sabihin mo lang sa gwardiya, I have to report to the mayor, to mayor kasi tawag ko, to the mayor, that I, I'm, uh, uh, I was a victim of corruption. And I will entertain you. And I will solve it for you. Tawagin ko ginabukasan at magharap kayo. That's my style. Marami ko ng beses ginawa lang. Hindi ko lang sinasabi kasi binugbog-bog talaga. Ayan ang problema kasi... Pero dyan sa Malacanian for the first time itong mga... PSG, Presidential Guard. Siya ang nakita na presidente talagang nang bubugbog. Sipa pati tadyak yan, basta ah, corruption, mahirap tanggalin. Eh. Hiyain mo, saktan mo. The only way to do it is hiyain mo tapos saktan mo. Otherwise, wala. Suspension, nandyan balik. Kagaya lang, ito si Asher to. Sana ba yung police aid ko? Nandiyan pa ba yung kopya ninyo? He made a long story that I paid him 5 million in the bus by operation sa Dabao. Hindi niya alam, January 10, right after, January 4 yun eh, ay yung incident January 1. New Year's Eve. Meron siyang report na ito. Meron ba? Marami ako nito. May bigay ko na sa... I'd like to ask the chief of police or the city police director to have copies in inyo ito, sir. This is about police corruption. Iwan ko na sa... Yan yung nagpatay ng Koreano. Yun yung, yung, yung Michael Young na yan. I can vouch for him because he was in Davao way back in 1988. Pumunta siya sa akin. Lahat naman pumupunta ng mayor, eh. lalo na pag aliens, foreigners. At sinasabi nila na gusto magnegosyo dito. Sabi ko, and for the first time, lahat ng dosye or yung mga complaint about balki ng having uh, links with drug, ginawa ni Asher to. Siya lang, walang ibang papel dyan na. And we never had any Michael Young na ano. Ngayon kasi itong uh, mga in, mayayabang, huh? mga kotse, mga land cruiser, mga rilo, mga star-studded. Kaya tinatarget niya yan, tapos yung kunin ka, tapos kidnapin ka. Babayad ka. Pag hindi ka makabayad, yung iba, magbayad man, tinutuloy na. Yan ang corruption dyan sa polis. Pati dito, pati Bacolod, pati Cebu, pati Leyte, lahat tinatamaan tayo. Kaya lang, na if you remember a campaign here, and it, it was really a crowd listening to it, wala akong ibang sinabi. That my, prom, my program of government, or my, this is my promise, droga, korupsyon, tapos sabi ko, infrastructure, and never mention yung build, build, build because I didn't have the knowledge whether I could get through China. 
but, but when the Americans suspended the 23,000 rifles that we ordered, and because Marawi was a brewing already, nagpapasa ng armas, alam mo naman, marami, karamihan na sa atin dito, shooters yan eh. Yung bore, panahon pa ni Marcos yun. Yung, eh, ito kasi ang police, hand me down ang mga M60 niya. So it has, it has a lot of bullets going through, just the rifling. What makes it accurate is really it's may rifling. Eh. Umiikot ng sarili niya yan. The, as the speed of sound, ang balak. Kaya baski may hangin, diritso-diritso yan. Wala na yan. Paglabas niya, wala na yung rifling sa loob. Sumasayaw na yung eh, no longer accurate. So, order rin tayo ng helicopter. Sabi na ito mga unggoy na to. Uh, we, will, we can give you what you want. We, we were buying. Ano sabi ng mga yawa? Uh, uh, you cannot place any armaments there because you, you cannot use it against your own citizens. Sige kong bobo itong mga... Sabi kong, my citizens are fighting government. The NPAs are there trying to overthrow government. Meron akong mga citizen na abusayap na walang ginawa kung hindi mag-decapitate ng tao, pati sundalo. That's the reason why ngayon, ang army, lahat sila may, and they are also the targets now of uh, Sparrow. We've been telling them, I'll give you the arms. Alam mo bakit? Bakit lahat sila binili ako? It cost us a billion. Kasi sa kanila, ang main weapon nila is uh, the Armalite. Ang police, ito. Hindi naman nagdadala ng Armalite yung You know, but sa southern part of our country, andyan yung uh, Abu Sayyaf, they cannot be satisfied by whatever deal that you can offer them. No. Kasi ISIS yan sila. They take their cue from the Middle East. Wala talang ispo. Kaya ang mga sundalo ko, doon, pinuputula ng ulo pag nag-capture mo. Sabi ko, putang ina, ayaw kong makita ng ganun. Kaya sabi ko, bilihan ko kay lahat ng 45, 9mm. You choose. Meron kayong sidearms. Fight kayo to the last magazine sa M16. Dito sa pistol mo, may isa ka nakadeploy may dalawa kang reserva. Yung isang magasin dyan, reserva mo yan. Para iyo yan. Kung maubos na yung dalawang magasin mo at palapit na itong mga abusayap na sabi ko, huwag kang mag-surrender. Kainin, kainin mo yung gamitin mo hanggang saan. Pero pag nagsabi yung pahuli kayo, ayaw ko kayong makita na kinakarga ng eroplano dito, walang ulo. Kainin mo yung baril mo. Pasabogin mo yung ulo mo. So you deprive the enemy. Kasi kung mag-surrender ka, dalhin ka sa kampo, bababuhin ka lang parang aso. Kung anong gagawain sa iyo, pag pamasahe, tapos yung... And there are homosexuals there. They will use you day and night. But we could do not go into that kind of shit. No? You die a warrior. You kill yourself. Do not surrender. Yan ang sabi ko. Kaya may yung mga army yan. Kaya pero minsan, uh, sabagay, stricto talaga ako. Sabi ko sa kanila, Huwag magpunta ng inuman. Any kind of ano, restaurant inns, do not drink there. Pati ang polis. You are caught, then I will dismiss you. Right? Summary. 
I will do, do the executive power of just dismiss yung Redo. Wala na akong tanong sa'yo. Kasi kung nandyan sila, tapos yan, lalo na yung mga karaoke-karaoke, sabagay, sila lang naman ang nagbabarila niya. Eh, doon sa Mindanao, ganun. Pagbaba nung taga-boke, nakadeploy yan. Alam mo, ang sundalo, three months, nandoon yan sa Paksol. Sa Bukid. Three months yan, nakababa dyan sa Paksol. Kaya pag nagbaba yan, eh, magpaputok. Pero sa akin, okay lang yan. Just letting the stress. Pero magpunta ng mga karaokehan, tapos mauna na, And there is my way. Ito namang mga polis na gago, pupunta rin doon, gusto kunin yung mic. Tapos ayaw man ibigay ng eh, sundalo galing sa bukid. Hindi mo nangunawala ng part. Kami na naman. Ah, ah, ah. So maghintay yung mga polis, sige, kandiyaw. Damo sa ilonggo nga rin ah. Mamaya, mamaya, nagbarila na. Sabi ko, okay, pumasok, bantay ka. Dismissal. Pero sabi ko, again, kindly, I'm addressing myself to the police and the military. Been telling you, sparrow, sparrow, sparrow. Kasi kukunin talaga nila yan. Yung armas na yan. Para sa kanila, pag makakita ng arma yung NPA, hindi kahintuan niyan hanggang... So, sabi ko, learn the art of assassination. Nga sabi ko, ito totoo to. Kung may sparrow ang NPA, bakit wala akong sparrow? Oh. Sabi ko sa kanila, well, you form a unit o maghanap lang rin para isparuhin yung NPA. Kung anong gagawin mo, gagawin ko. So, bakit? Sino bang ikaw lang ang gusto makalamang sa buhay na ito? Kung di kagago. Yan. But you know, itong droga. When I was mayor, in 1988, I said, I will build you a city. I'll make it a comfortable one. I will return the streets, the parks, the highways where your children can walk day and night without being molested, disturbed, and bridled in their journeys back home. Lalo na sa gabi. Sabi ko, stop selling drugs. Stop ang hold up ninyo. Mag, punta na lang kayo sa Iloilo kasi maraming ma-hold up doon. Itong aking sudad wag. Yung sa lente ni Duterte, nag-export siya niya. Huwag ma-hold up. Pero sa aton, na, sinabi ko lang magpunta kayo ng ibang lugar. Huwag dito. Kasi sabi ko, you know, I will build a city that is comfortable to the people. You destroy it, I will kill you. You feed my son and daughter with drugs, I will kill you. No, na presidente, ako kano? The human rights listening. It is my pleasure to repeat the warning. If you destroy the Republic of the Philippines, I will destroy you. And if you make our sons and daughters in hotel, I will kill you. Simple as that. Bahala ka na magintindi. Sabi ng human rights, Bawal? Why are you controlling my mouth? I am tasked with keeping order dito sa bayan ko, tapos sirain mo lang ang in thy name of a human rights, gawain mo kaming in-hotel. You know, 
ang social dysfunction niyan. Eh, ito si Bato. Sabi niyo, wa, sabi ko, ko yan. Bato is fundamentally, fundament, remember the word, fundamentally honest. Kasi ang police naman, binagragalo, successful operation, nag-recover yung uh, kidnap victim, nagbibigay, letson, opera. Kaya tumatanggap yan sila. Kasi reward. Pero kung sabihin mo, itong bato na ito magingi, noon pa yan, eh, may mga tagadabaw dito. Eh, sila ken. Sabi ko talaga kanila, alam mo, lahat mga, lahat ng chief of police dumaan sa Dabao, puro matino yan. Morente sa BID. Because he's really honest. Koy, undersecretary sa DILG. Chief of police ko yan. Si Sid Lapeña. Nalusutan lang yan siya doon sa, kasi hindi taga roon eh. eh kaya, eh, probinsyano rin yung tao. Hindi naman sana hindi sa Manila, nalusutan siya. Sabi nila itong customs, hindi raw talaga ma-correct kailanman. Sabi ko, ah, ganun? O putang ina mo. Tawa ko si Jagger, yung army. Kakarita lang, chief of staff. Sabi ko, dyan ka. Order ko, pag may nagnakaw dyan, civilian, customs, o Scots Guard, or that, barilin mo, patayin mo. Sige. Sige, mag-smang na yun kayo dyan. Yan ang order ko. Nilagay ko, army. Lahat yan, pag yung mga opisina na ano. Ano mo, di ba yung nakita, almost half of my cabinet members are military men? Bakit? Kilala ko itong mga to. They're not from Davao. Pero kilala ko ito sila. Dumaan kasi ng Davao. Si Mato, Del Rosario, lahat yan. At lahat dyan matitino, kaya kinuha ako sa kabinet. Ito isang salita lang. Pag sinabi mo yan, yan, you know, I do not want to derogate yung mga bureaucracy. But this is Augustus Mario Sevilla. Utosan mo. Karaming kutsukutsuk, karaming reklamo, tapos in the end, nawala yung pera. Kaya kita mo burakay. Kasi madumi talaga. Ngayon, ang nangyari, hindi naman ako, hindi kasi ako maingay na I will. Ha? One day, sinabi ko ng panahon na. Sinabi ko si Mato pati si Anyo. E puro matitigas yan. Yung Anyo na, hindi ko aglala yan. Eh. I appointed him, I did not know him. I just met him once sa bukid doon sa Dabao. Uh, sa, hindi pa ito matawa yan. Sabi ko, ang kaibong pag-introduce, division commander, pinakinan. Sa bukid kami na nagkita. Tapos sabi ko, kaibong, bong, sino itong mama na ito na ayaw mong, ayaw tumawa? Tumayabang to. Sabi, ah, dyan, anyo. Yun lang. The next time nakita kami, tinawag ko siya. Sabi ko, ikaw yung gusto kong maging DILG. Takas siya kung bakit. Sabi ko, gusto ko yung taong hindi tumatawa. Diyan ka. Di mo ako na ako. Tisyo. Ikaw yung magkuha, anak ng patuti. Protocol officer ko, taga Bacolod man to? Longgang. Isa ka pa. Something out there. Tanim. Basta may tanim. Ang lakadaka doon sa labas kanina. No yan. You have to deal with this problem. Drugs. Pati 
Ako, may three years pa ako. Ubusin ko itong mga putang inan to. Kaya yung, ito ba yung mga artista, gusto ninyo ilabas yung, you know, what would be the purpose? Hindi naman sila people seeking public office. So there's really no need to file na lang namin if the evidence uh, yung nagather is sufficient. But I will not unnecessarily put to shame yung mga artista. Sibilyan niya eh. Now yung kayo kasi you run the risk always because you are aspiring a public office and everybody should know whether you are a liability to the government or an asset. Yan ang purpose ko dyan. Hindi ko kilalang yung mga tao na yan and the dossier or the documents incriminating them. Hindi ko nabasa yan hanggang binigay sa akin on the day of the publication. Pero ako ang nagbigay ng final. Totoo yan. Ako yan. I take full responsibility for that. Hindi ko kilala yan. Now, yung na-publish dyan, eh, wala na akong magawa. Yun, eh, sa iyo yan eh. Hindi naman naabot ang sumilitari yan, ganun karami. Ang report, pasok ng pasok, ikaw. Tapos sabihin mo, eh, hindi totoo. Yan ang sinabi ni General Luot pati ni mga mayor. Alam mo, tanong nga yun, tinawag ko yan sila sa lahat doon sa Malacanian. Sa isang kwarto ganito, sinabi ko, alam mo, nahihiya ako sabihin to, we're, we're just about peers, kay mayor lang rin ako noon, wala akong karapatan magyabang ng noon. Pero ako po'y naiipit. Sinabi ko, na huwag kayong pumasok sa droga. Nagmamakaawa ako because you will not be happy at the end of the day. Ngayon. So ilang mayor? Yung mayor dito, eh nandoon sa listahan. Who prepared sa listahan? Ako? Oh, eh. Ano, gawain mo akong surveillance boy dyan? Dumadating lang sa akin yan. Trabaho ng polis yan, pati military. Mamili ka, isap, uh, nika, o yung mga arto. arto. Arto is the intelligence. Tapos yung MIAB sa batalyon. Pero hindi akin yan. Pero ako ang nagpapublish. Public office is a public trust. So, dapat talaga malaman ng tao. So, yun ang atin. It's law and order, pati corruption. Well, yung, yung publish nila na yung mga law firms, abogado ako, pinaghirapan ko yun. Natural, i-display ko talaga yung pangalan ko. Kasi raw, hindi na ako nagpa-practice. Dapat wala yung mga pangalan namin ni Sarah. Pagkaulol naman ninyo. Sinasabi lang namin yan na abogado kami. Why? Is there anything wrong of a freedom to express yourself? Tapos kung anong ilalagay mo dyan sa purhibisyo, kalukuhan. Huwag lang yung pera ng gobyerno. Wala kayong ma... Lalo na sa akin, sabi ko. Wala akong pinirmahan dyan baski dalawang piso. Ang sweldo ko pinapadala nila sa land bank. Sabi nila na bakit marami ang, ang land bank nito? Wala mang withdrawal. Kaya nagdududa, baka kurakot. Putang ina ninyo. Hoy, yung mga dilaw, all the time I was with my mother. Baski na noong mayor na ako ang nagpapakain sa akin, nanay ko. 
Yung nanay ko ang may pera. Yun ang nanay ko nag-iwan ng pera sa amin. Pero kung magkano, eh bakit sabihin ko sa inyo? Salin? Hmm. Hindi naman ninyo pagod. Hindi ko naman pagod. Bakit ko ilagay sa salin? Wala akong bayad sa bahay. Wala akong bayad sa kain. For the longest time, I was living with my mother. Libre lahat. Pati mura. <laughs> Alam mo, pinto ko lang. Na, na mag-graduate na lang kami. San beda, lo. Put, nakabaril ako ng tao. Binaril ko talaga. Eh, bule. Mm, Gaganong-ganon. Sabi ko, Adri, pag tinamaan mo ako, 1972, Marcelo, malapit na. Sabi ko, eh, ganun ka, hoy, hoy, alis, alis, alis. Sabi ko, pag tinamaan mo ako, barilin kita. Putang ina, tinamaan nga ako. Ah, let's say ka. Butit na lang. Oh, pap- nahampas ng tan- tansyo ko. NBI na sa buhol ngayon nagpa-practice. Na topic niya so tinamaan pero may tama pa rin. Bae ako pagkatapos nakita ko yung dugo takbo na ako. Doon ako dumaan sa swing pool sa likod, ang Holy Spirit talon ako doon. Doon ako nag iniwan ko na yung kutsi ko. Tapos punta ako, uwi na ang Dabao. Nagbarko ako. Alam ko yung metro ko, magbabantay. So, pag uwi ko sa Dabao, sabi ng nanay ko, ganito ang panahon. O, Rodrigo, kailan ako mag... mag ang ano, kasi Radio Dries, bili akong ticket, magpa-reserve na ako. Di ba noon tawag ka lang? O, reservation, si ano ito. O, tapos punta ko ticket, bayaran mo na. Pag doon ka. Sabi ng nanay ko, oh, yung graduation mo, kailan ako magpunta? Sabi ko, ma, ang pare, ma. Sabi man nila, oh, wag na lang daw muna kasi magulo ang, pahit-pahit talaga yung binjola noon eh. Uh, sabi ng pare, pag, eh, pag, paliban lang daw muna. Di ba? So all those years, nanay ko, from time to time, magsabi siya, oh, ang graduation ninyo, Medyo kalma naman. Ewan ko, hindi naman nga pinatawag na pare. So, kung sino yung tagasan beda dito, ganito. Minsan, si Father Lakson, kung galing kasan beda, pati yung mga maestra, nagpunta sa bukid nun. Sa bukid nun, nandoon yung monastery ng, ala itong pare ng San Beda, mga monk talaga eh. Ay wag ko kung anong klaseng kasi kung pumunta ka sa Church of Transfiguration sa bukid noon mga ano yan mga bidista yan na pare Benedictines ang husay kumanta Pumunta sila sa bukid noon itong pare na itong si Lakson na may tuloy na lang tayo sa Davao kasi si yung mayor niyan bidista yan Nagpunta ng Dabao, so nagbalita na may party kasi nandiyan yung mga maestra, nag immersion Wala ako sa Taiwan, so sabi nila ang nanay na lang. Pagdating sa party, pinakilala ang nanay ko kay Father Lakson. Oh, Father Lakson, this is the mother of uh, Mayor Duterte. Hi, hi. Sabi ng nanay ko ngayon, Father Lakson, kailan ba talaga ang graduation nila ni Rodrigo? Tapos sabi itong, itong si Lakson talaga. Kaya, hindi, bakit? Hindi ba sinabi sa iyo na expelled dyan siya? <laughs> sabi ng mama ko, ha? Kaya, kaya hindi siya pinasali sa stage. Wala ako sa yearbook sa 72. Kaya mo. Pero right after, si Solidom, 
Solidum yun ang paborito namin na uh, teacher. Sinong na-under na kay Solidum? Ilunggo yun, taga, I think, antique. Basta Solidum. Kaklan. Kaklan. na. Pero, ang boses noon, ganito ha. Hindi, hindi, hindi siya makapronounce ng, ano, ng last syllable. Dati! Uh, <laughs> Pag gano'n, eh, Villa Forte, doon ang bikula ng ulol. Dati! Pagkatitindig, ito, solidum to. Totoo talaga ito, magtanong ka, basta gano'n talaga. Gano'n talaga. Si dalawa kami ni Villa Forte, sabihin niya, ah! Uy, are you standing there? Well, sir, I thought my name was called Ah, because you are always talking there. Come here in front, God damn it. Pagdating ko sa front, upo ako. Tindig si Billy Perte, sabi niya. Hmm, but if I sit down, you recite. Ganon talaga po siya. God damn it. Sabo sabi ko. Tindig lang ako. Ito ang maala ko, kung mga relatives ni Solidum. Ito yung naging Napala ko sa kanya eh. Uh, yeah. You begin to answer. Why are you... Hindi, nagganoon ako, sir. Matapang ako. There is no question yet, sir. Kasi wala pa talaga. Nagkahalip ako. So, ganun, ganun ako sabi niya. They do not scratch your head. And you know, you have so many... Anong ubad? Do not scratch your balak. Ah. Oh, oh. Do not scratch your balak back in this room. Keep it in your head. That is the only one you have. God damn it! Ganon <laughs> perot. Lahat na dumaan kay Solidum, kay, kung may nagdaan dito. Alam mo, ang dumaan kay Solidum, wala. Mani-mani talaga namin. Remedial law. Pati criminal law. Ano? Parang hindi kami umabot halos ng almost about 50 minutes. Tapos kami ang lahat. Basta pag dumaan kay Solidum, wala ito. Mayroong isa dito, Cherry Caliso. Si... Tumakbo yan ng ano yan. Cherry ang tawag. Classmate ko yan. I think he ran sometime nine vice governor or vice mayor. Cherry. Yan, yan ang pinaka lunggo talaga. Yan cherry ang typically lunggo. Tawag yan. Please help! Tindig siya. Hindi ito si Cherry, kung nandyan. Saan ka na? Sabihin mo sa kanya, ganito yan eh. Talagang marama. Sir! Tanda mo, gano'n siya. May forma ha. Hmm, klasot! Iputa kahaba ng klasot. Yung kapsyo ng klasot, mahaba ito yan. Hindi nag-aral ang buang. Sabi pa ng style niya. Ah, yes sir. Class suit, uh, yes, yes, uh, sir. Uh, class suit, uh, class suit. Uh, God damn it, starter! Ganito <laughs> sila. Sabi niya, <clears throat> uh, sir. Sabi niya, tapos pigdaan yung sabi niya, mukha niya. Sir, actually, sir, I did not study. <laughs> <laughs> The butas yung class car ni Solido. Yung big bull painter, gawa ganun talaga sila. Ay, yun ang ano ko sa, yun ang, talagang ano yun, pagka dumaan ka doon, wala, mani mo. Pati yun si Ricardo Bono yung namatay. Na. So yan, ang iiwan ko sa inyo. Uh, bahala kayo, basta sinabi ko, you cannot 
stop corruption and walang law and order. Nandiyan pa rin yung droga, komunista. Madali lang naman kung gusto mo talaga tapusin. Alam mo, sir, uh, I'm not saying, uh, I'm not uh, here to criticize. Ano? Pag ayaw ng mayor ta, at saka yung chief of police, walang droga. Pag sinabi ng mayor, ayaw ko ng droga dito, iba yung magsabi ka na, yun ang negosyo ko, sisibat na lang ako. Pero kung ayaw ng mayor, tapos ang chief of police, mag-usap silang dalawa. Kasi ako noon, sila bato, lahat yan sila, sinabi ko talaga, walang-walang, hindi ako nagpapatapag-tapang. Pag sabi ko, pag hindi tayo nakaintindihan dito, magbabarilan talaga tayo. Sigurado yan. Uh, so, mamili kayo. Away tayo o trabaho tayo. Lahat yan sila. Pero, yan ang, ang sinabi ko. Hindi pang yabang. Ngunit talaga sabi ko, i-call kita pag uh, walang mangyari sa administrasyon ko. Kaya ang Dabao, kasi na maglakad ka anong oras. Ni wala kang makita dyan sa highway maglakad na may sigarilyo. Walang tambay, wala lahat. Sa panahon ni Bago lang yung Villarosa, this guy is a premier. He was assigned to the Bato. Taga Bato to eh. Uh, alam mo kung bakit Bato to? Kung alam ninyo, yung papuntan Digos, there is a barangay there called Bato. Taga roon siya. Totoo yan. Kaya naging Bato yan siya. Pero ang pagkabato niya sa PME, siguro binubugbog. Eh, hindi talaga tatablan eh. So, nakita mo yung sine? Apo tayo na bang 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 pati palaka patay di ba nakita nyo ah wala wala si Lito Lapid Bang, 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 bang. Puta yun, sa karaming putok, puta, tinamaan mo pala ka. That's my message actually. Now, alam ko na it is not really the appropriate time. Or, but I just want also to let you know that may mga kandidato ako. Uh, do you have the... Would you allow me? Because if you don't, this is not a political uh, crowd. Pero kung gusto ninyong, sabihin ko, sabihin ko, pag ayaw ninyo, okay lang. I will respect your decision. Ayaw lang? Hire ba itong akong... Hindi, para makita lang ninyo. Wala akong... Ang gulong, kung bakit kinuha ko si Bato? Meron, andyan? Sino? Well, give it to me. Hmm. Ito si China. Ito yung magdadrive ng barko ko sa Annapolis to. Yan yung magdadrive ng barko ko, Pangulo. Pag ganun-ganun lang sa pantalan. <laughs> Kaya tatakot ako. Ang hina nito. Totoo. Nag-drive na ito ng barko. One of the graduates ng Annapolis. Galing na ito. Thank you. Ah, yung Pangulo gusto kong ipagbili pero ayaw man ang nibi. Nagawain siguro nilang ano. Wala namang ano yung barko. Napakahina. Ilang, ilang nuts yun na. No. Ilang dots ang Pangulo? Eight months, 13 months. Huh? Eight months, sir, pero 13 na ngayon. Inayos na yung 
Ah, inayos naman gano'n. Mahina. Pero puro kama. Ang putang inang barko na puro kama, parang motel. <laughs> <laughs> oh, totoo. Nirepair nila yan siguro gano'n, siyempre. Yung isa, marami yung barkada. Tapos, marami mga girls yung kaibigan niya. Pagpunta ko nun, puro kama. Sir, ito kama. Kwarto, kwarto. Pang ano talaga, yung akin, kalak, kalapad ng wala, ang presidential bedroom, sus Mario Sep. Kasi po, mapaiyak ako, bakit ngayon pa ito dumating naman? <laughs> Alam mo, may, may isa akong paghidakit. Ano mo ito si tatad? Binib- ay, binabasa ninyo, alam ko. Ngayon sabi niya, ako may kidney ailment. Tapos maya-maya, naoperahan ako kasi may cancer of the colon ako. Pinapalusot ko lang yan. Ano yan sa Bisaya eh? Yung anuhin mo ang tao? Hmm. Oh, pungulo. Ano naman siya? Ako po, pigil-pigil lang ako. Ang ano ko, yung last ano, sinabi niya na namatay na daw ako. Marabi naman si tatat. Sumubra na kaya ang... Kaya napilitan ako, sabi ko, putang ina ka tatad. Pag makita kita baski saan, kimamayor kim ako o hindi na, putang ina mo, sampalin talaga kita. Tandaan mo tapos ko, ikaw, putang ina ka. Sabi mo, may sakit ako. Kay Kulon, sige na, ulit yung, binabasa ko rin kasi yung kolom niya. Pati tuloy ako nagduda na, kaya pati sumasakit man dyan ko. Kaya yung bago ako maligo, hawak ang puwit ko, umuhin ko, putot mo lang ito. Ano yung amoy? Pati tuloy halos ako, naniwala na. Kaya sabi ko, ikaw tatad. For the last 30 years, diabetic ka. Sabi ko, ikaw, hindi na tumatayo ang otin mong ganon. Diabetic. No more. Kaya dinagdagang ito. Paramin mo ako sa asawa mo. Okay, pahipo ko yung utin. Pati puwit ko, pati tiyang ko. Eh, alam mo, may mga kapatid ko matanda na may... Tapos marinig nila na namatay ka. No. Panungo. Oh, sa Bisaya, panungo. Sama, kaya ako, na, 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 napundi ako, sabi ko yan. Pero dito, marami rin sa ano, yan, mga dalawang lamisa yan dyan, dito. Hindi, ganun na rin yan. Ganun, ganun. Magbayagra ka, gano'n yan. Hindi talaga gano'n. Pero bantay ka sa bayagra kasi pag ino mo, <laughs> tapos ma- maisip mo problema na ano, gano'n yan, kanya lang. Yan ang problema sa matanda na. Tayo dito, ayawang ko. Eh, eh politika eh. So, ako, wala rin ako magawa. I have to kagaya sa inyo. 
Ako hindi ko naman sinabi lahat kay bumoto sa akin. Ba't ko magsabi ka lang mat mga 60% meron? Puro do 30 yan. And there is only one thing that binds us. Like a brotherhood. Only, it's, always, it's always a brotherhood. Motor. Yeah, eh, wala yung motor. Wala. Pero because of the motor, yung motor ko marami yon Over the years. Magtanong kayo, wala kayong pakialam. Oh, mga salin, salin. Ya, tapos yung mga, mga justice na Supreme Court, meron kayong income 37,000, a million. Hindi mo lang ninyo report Kami dito mga appliance, appliance. Ay, tinitira nila ako. Alam mo sa totoo lang, Saan yung atin? Hindi ko rin ba mula dito ang iba. Ilan na dito? Thank you. Ito sa totoo lang. Para makita lang nyo. Ako hindi nag-ano ha. Huwag kayong bumoto sa kandidato ko as of this moment now. Huwag na niyong iboto. You start with the clean na... Uh, Wala ka nasira kasi. Hmm. Yan. Para makilala lang rin ninyo. Unahin ko na si Dong Mangkodadato. Nagbumotor mo rin niya sa mga buwang. Bong mandadat, kayo mga taga Mindanao, si, anong contribution ni Manggo Dadato? I'll compare him with Gary Alejano. Itong mga Manggo Dadato sa Cotabato, nakatulong talaga ito sa atin. They were, they were never a part of the group who raised uh, Ihaol and went into a rebellion. On the other hand, itong siyang mga mangguda dato, one of those who kept the peace, yung minamasahe lang niya. And, you know, ilang, ilang buhay, ilang gera na naiwasan natin dahil sa mga taong ito. They never, wala ba, basta, steady lang sila dyan. Tumatakbo, but never, they never took arms against the government. And sila yung nagmamasahe every time magkagulo. So, magsabi mo lang, buhay, talaga, I, I, I'm, I'm sure, ano ito si Gary Alihano? Well, simply, pinaaral siya PMA. Gastos ng tao. Sila trillianes. Maya't maya, nagwala niyan sa Makate. Sigaw-sigaw, mabotit na lang, kaya puro mista-mista yan sila. Otherwise, it could have been a bloody incident. Wala. Nag-rebuild it, tapos they want something. Nandiyan na sila ngayon. Ano ang trabaho nila? Anong contribution nila sa Pilipinas? Sila ni Trillanes. Ang pinapakita, suplado. Sige, bang, wala namang... Hang... Kaya sabi nila ngayon ng, yung uh, discrepancy ko sa wala akong gasto. Sabi ko, nakaktira ako sa nanay ko. At yung sinasabi nila na bakit uh, wala, gusto ko sabihin nyo, yan, well, bakit isang milyon lang yan? Why is it that only one, one, one million? Di ba sinabi ko sa iyo, ang network ko is hindi magsobra sa 30 million. Most of the properties inherited lupa. 
Pero kung kayong magsalita, sabi ninyo noon may 22 billion ako, now is the time for you to bring out the 22 billion. Bakit? Yung si mga has, million-million lang, one million, two million. So, punta sa buhay katagal ko na ito, yan lang tanong mo sa akin. E, isang motor lang yan, gaga. E, kayo, sabi ko, saan na sana yung black propaganda ninyo na ilagay mo dyan yung 22 million. Kasi yung mga transaksyon namin dyan, sa low firm namin, ay ka magtanong-tanong kung saan namin nilagay yung pera. Naubos yun dahil yung partner ko, yung basketball player na kapatid, Pabiosa. A few weeks after yung opisina na tayo, kasakit-sakit. Naubo, abrado pa ako eh. But he was also lawyering for military and police yung nagkakaso ha. Father-in-law kasi niya, binira. Kaya itong, ito si Bong. Bongo. Alam mo ba ang ginawa niya? Kaya ang taga-dabaw. Pinatay ang lulo niyan. Batanggin niyo ito. Itisuro eh si Batanggin niyo yung barong migrated to Dabaw. Ang isang nanay niya married the Chinese. Go. Pero yan si Bong ugali nito, ugali batanggin niyo to, eh salbado. Pero wala ang tumasabi. Alihano. Anong ginawa? Eh bigyan mo lang ako isang reason. Susuportahan natin to. One good reason na ginawa niya. Compare mo kay Mang Gudadato. Marami. Ito they were out to destroy lives. Itong mga mga manggod na to, they were there to make peace and save lives. Mamili kayo. Sabi mo, maginda na ito? Moro nga. What's the problem sa moro? Nakuha oh, ko yung BOL, nandiyan naman. So in the meantime, okay na tayo dito sa Central. Yung mga Maranao na lang, ang problema, yung Maranao, doon ako. Ang lula ko kasi Maranao. Yun ang medyo hilot-hilotin pa natin. At otherwise, ay nagpaiwan na lang yung sa Sambuanga, yung mga terorista hanggang doon sa Patikol. Tingnan lang ninyo. Yung, yung dimensions lang. Wala akong sinabi na ano, Oh, ito si Bato, Bam Aquino. Ano ba ginawa ni Bam Aquino? Anong, anong contribute niya? Tapos yung mga laws na si, nagbumoto siya, sabi niya, kanya. Pag nagkampanya ako dito, I remember. Ilan lang, sabi ko, I will work for free education and universal health care. Nandiyan na ngayon. Nandiyan na pre-education hanggang college. Yung sa ospital ngayon, pumunta ka lang sa ospital. Ang imbinto yan ni Bong, malasakit. Ayun, matapang at malasakit. Nandun na yun Yung mga pobre lang. Pero yung mga dato, ah, yun ang kailangan niya. Total, pag nasimplang yan, kaya may yung dalawang paa nakataas. Sige, hear it pa yung puta. <laughs> Alam mo, ang motor, Adre, is a powerful uh, gadget to give you joy. Pero pag sinubrahan mo yan, dudumugin ka talaga yan. And remember, ang kalaban mo yan, kasi pauwi na kayo, simento at bakal. Kayo bantay kayo diyan kasi alam mo yung ewan ko kung pero kami rin noon hindi marin kami sa naniniwala. Mabuti kami lumusot na. Kayo kayo yung mga bata. Alam mo yung speed na 160. Hindi mo alam kung ano ang nasa ano eh. 
ang lalo na ngayon na marami ng when China market was allowed to come in, mura na ang motor. At ang problema nito, isa pa yan si Senator Hirsito, yung i-release nila sa kasa, ah, parang, parang refrigerator, and yet it is a motorcycle. Dapat yan, bilisan ng LTO, paglabas yan, meron ng meron na kaagad na uh, registration. They should work on it because ngayon wala and yet they are using public streets and they are covered by the law sa LTO because motor eh. If it is a motor, automatically ibang klase yan. Cannot be from a car, bisikleta, basta may motor. Kaya yan ang dapat Uh, tawagan ng pansin. At ngayon ito, masingit ko na lang. I will try to, I will talk to just one, Senator Gordon. Tapos, sabihin uh, ko sa kanya na alam mo, ibang countries, uh, as matter of fact, all countries, Walang plate number sa all motor vehicles. Walang plate number sa harap. Diyan niya yan sa likod. So, I will try to convince the LTO to maybe hang on to it. Isuspend ko lang muna. Kasi it is not good It is dangerous to place another gadget, lalo na may kanto. May kanto yung plate number. It could be a plastic or it could be a, 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 an aluminum, but still with an impact na ganon. Tutusok yan sa helmet mo. Delikado eh. Well, anything that is sharp there, hindi ba ganda? Pag matumba ka, peso kasi tayo minsan, we do not, the, yung talagang, for, minsan yung, uh, practice lang dito, pero, na, dyan sa ano, walang sharp object dyan, except the wiring. Lagyan mo ng ano dyan, delikado yan. Pag maumod yung muka mo ng ano, depende kung, iba may, nakaganon ka na eh. Yung nakahalos, nakahalik ka na. Anything that has sharp edges. Medyo, tanungin natin ang LTO, or we can always, uh, para walang maipit, uh, ano na lang, uh, kausapin ko si Gordon, para na lang to satisfy, because alam mo kasi kung bakit pinirmahan ko. Ay, alam mo, ang police tao ko yan, ang military tao ko. Ano ang irekomenda nila? I will adapt it. Basta may maglagay lang ng rasyonal or reason or rationally if you want to pronounce it that way. Ang compromise dyan is siguro para siguradong visible. Ano dyan si Joel Galvante? Si, ikaw ba yan, sir? Ano mata ko, ano na? Ayan, narinig na niya, so kausapin ko si Gordon. Maybe, at saka mahal masyado, sir, yung ano? Yung, yung fine, 50,000. Ma, 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 masyadong mataas. Ah. 50,000 is, uh, mas mahal pa sa motor ang yawa. <laughs> so, ano na lang, sir, i-compromise siguro mga, ako, I'm willing 10 to 15,000. Okay na yan. Pero kung maaari, I go to the barest minimum. Uh, it should not be lower than, eh, kasi sa enforcement, siyempre may bayad. Mga 10,000. Kung ayaw nila, then 15. Maghagol na lang ako kay, ano. 
as a compromise, ganito, lakihan na lang ninyo ang plate number sa likod by one-fourth. One-fourth lang. Dagdagan mo lang ng ganun. Lakihan mo lang para makita talaga yung number. Just to remove the objection. Lakihan mo lang para makita mo. Total ang importante talaga yung sa likod. Yung sa harap, oh. Kung may barilan dyan, hindi mo na matignan yan. Pero kung pa, pa, paalis na, talaga yung matignan. That's the reason why it's uh, only at the back place, at the back of... So, yan ang lakarin ko. Kami dalawa ni J.B. Ercito. Kandidato rin yan. Wala mo rin akong masabi na ako ha, baka relative ninyo to, pero shell joke, no? Tinanong pa ang yawa kung ano ang nagawa ko. Sabi niya, up to now, no smoking. Kaulol. Lahat na nandyan na, pat, halos patay na nga lahat ng durog isda. Pati yung mayor dito, naglayas na lang. Sabi ko sa kanila, nagwarding talaga ako. Tumawag ko sila sa Malacanian. Tanungin ninyo yung mayor, yung city mayor niyo. Nabi ko talaga sa kanila, yayariin ko kayo. Putang ina, yayariin ko. Wag na wag. Same, governor. Sabi ko, wag kayong pumasok dyan. Kasi pag pumasok kayo, you are destroying my country and I will kill you. Alam mo kasi yan, kumain na ba kayo? Um, alam mo ito, father, head of the family, breadwinner, putang ina, pag tinamaan ito ng druga, yung sweldo niya, mapupunta doon sa 200 per hit. Ang pamilya, loses the food intended, money intended for the table, mawala. So ito magbagsakan, hindi na nga pag-aral, ang mga babae, and for all you know, kung itong isang tao na ito na adik, kukuha yan ang isang tao na hindi adik para mag-adik to support this addiction. At ito naman, kaya marami. An excuse social dysfunction sabi ni Bato, 1.6. Sabi ni Santiago noon, 3 million. Tama silang dalawa. Yung kay Bato karamihan, Manila lang yun. Manila number yun. Wala pa ang Cebu, Dabao, Iloilo, lahat pang pangga. May tama pati Abra. Kasi pere, kaya marami dyan, pati polis, militari pumasok dahil sa pera. Madali ang pera. Kung ikaw mag-invest ka ng 50 mil, barangay captain ka, putang ino, papatayin talaga ito. Litsi ka. In two months time, three months time, milyonaryo na yung buang. Kaya makikita mo sa dali, mga ganda. O, totoo, sabi niya, Tignan mo yung mga bahay ng... Tignan mo yung bahay nila. Makuha nila ng sildo yan. Walang negosyo. Para hinog. The most obscene thing that I've seen in my life. Ginawa niyang wallpaper ang pera. Tag 500. Wallpaper. Tapos yung mga police na... Ayong sumunod sa kanya, dalawa. So, nakita nung paghukay, nandiyan, naka-uniforme pang... Ganoon rin si Espinosa. Dalawang polis niya, binaril niya dyan sa palengke. Tapos yung bahay niya, puno ng droga. So, magdating itong human rights, pati yung due process, ah, let's say kayo. Kainin yung due process. 
you process. Sisirain mo ba yan? Siguro kung away-away lang dalawa tayo, maybe, maybe. Pero kung nakataya na ang bayan ko, putang ina mo, yayariin kita. Taga mo sa butoyang kay marami na kayong nayari. Ito, si Babilog. Sa tanong siya kay Bong, galit ba si Mayor sa akin? Kaya ni Bong, galit ka ba daw Mayor sa kanya? Sabi ko, siya ang isunod ko. Oh, sibat. Totoo man, huwag na tayo magbulahan. Hindi ka papasok dyan ng isa, dalawang ano lang. It's a constant ano, lahat na. Intelligence ng ISAP, intelligence ng NICA, intelligence report ng Philippine National Police. Tapos bulahin mo pa ako. Ngayon, luot na yan. Dalawang beses na inambos, buhay pa rin. General, general. General problem ka niya. Ito si De La Rosa. Sabi ko sa'yo, he is good. And if you need somebody na hindi kakorni nito kay Ali, Aliano pati, ito sinsiro. Talaga na tarba. Wala naman, hindi naman sumali ito ng kudita-kudita eh. Yung mga taga-dabaw, ano yan sila? Pagmasaya ng taga-dabaw, parang exclusive club yan sila. Hindi yan nakikinig ng Manila. Totoo, nakikinig lang sila sa akin. May ang problema, ganito. Pag muna yung, alam mo, pag sundalo, pulis, at tinamaan, iyo yan. Tanungin mo yan sila. Si General Galbanti was assigned there. Ayun mo si... Pag na tinamaan yan, iyo yan. Walang question yan. Pag nagkakaso yan, iyo yan. Kasi pag nag-inquentro yan, tapos sabihin mo, inutosan mo, huwag mong iwanan yung tao. Kaya pinapakialaman ko talaga, basta kaso sa trabaho. Basta everything is uh, done because it is your duty to do it in the fulfillment of that duty, masabit ka, makapatay ka. Sabi ko na sa inyo noon pa, and I repeat, ako ang magsabi, order ko yan. Sabihin mo lang, sabihin mo lang totoo, huwag mo akong laruin na may transaksyon ka tapos sabihin yung utos ni Mayor. Yung trabaho ka lang tapos napasubo ka. Hindi lang sa droga, anything that basta sa trabaho mo. Ako sa Dabao, ako ang magbayad sa abogado. Ako ang magbigay ng take home pagka suspended. Alam mo yung mga pulis, pag napahil ang kaso niya ngayon, suspended yan. Wala na yan. Wala ng sweldo, walang... Eh, eh, it, it, the ramifications of... Mga pamilya, kaya suportahan mo. Kita mo yung mga ating casualties ngayon. Kita mo yung mga sundalo. Hindi ako pumayag yung simento na kas. Kita mo sila ngayon, titanium. Parang Blade Runner na. It's about 70,000 each. Sabi ko, gastusan natin ang sundalo natin. Kasi yan, magpapakamatayan sa... Ito yung mga tao na sabihin mo, pumunta kayo doon sa impyerno pagdating doon, lumukso kayo. That's about it. Kaya suportahan mo talaga. Hindi ko sabihin, nagpapalakas ako sa military o polis dahil... <laughs> Sabi ko nga sa kanila, eh, kung gusto ninyo, ay hindi ko lang sabihin what precipitated. Basta ako, tumindig ako, sabi ko, kung mga, mga major uh, commands ngayon, army, magtindi ko, pati si Albayalde, bababa ako. Ngayon na, ah, uwi ako sa Davao. Ano, under one sa cabinet, naasa rin ako kasi, ayun na ba yung malang istorya. Pero, dito tayo, Coco Pimentel, 
ilaban mo kay Shell Jokno. Senate President Bartap Nacer, may prinsipyo pa na tao. Hindi siya nakipaghabulan sa posisyon. Kasi mababastos lang. Ito si Hilbay. Itong inan to. Solicitor General. Mabuti lang ito sa solicit. General, wala na. Sino ilaban mo dito? Francis Tolentino. Believe naman talaga ako nito. Eh, three times mo yan. Tignan mong resume ha. Ang resume niya. Napaunlad ang Tagaytay bilang mayor. There's no question about that. Dating Metro Manila Development Authority. Chairman ng Pangulo ng City Mayor's League ng buong Pilipinas. General sa Philippine Army. Ako nga, baski sarhinto, hindi ako mabigyan ng... Baski honorary sergeant, wala. Ni Tansan, wala. Baski sana ibigay Tansan na lang. Wala. General, isang international environment lawyer. Nagtapos ng Master of Laws sa University of London. De uh, designated as... Uh, Crisis man. Utility lang siya. Inuutusan ko kung saan yung... Sabi ko, dyan ka lang. Yung pagmayon, kung ano yung ba dyan. Siya ano, dyan ka. Ikaw ang mauna, dyan ka hanggang magtapos. Then you report to me. Ito yan siya. Mautusan mo, humble pa. E sino ang ilawa mo? Hilbay? Magkalintal? Ah, ito malakalintal, mayaman to. Sino ang mga klinti nito? Nagbabasa mo kayo ng newspaper. Ang mga klinti nito, election lawyer to. Maraming kinita ito. Maruhas. Awag yan kay Tagarito yan, bago batuhin tayo na sa loob. <laughs> Tapos, ay, kasi ano na eh. Ako naman pag... Ako, kayong mga, kayo mga militari, dumaan mo yun ang daba. Pag nagsabi ako, yan, yan, yan. Pag nag-shake hands tayo, okay. O, okay na yan. Gano'n, pag andyan ang tao, tumba na. Irin Tanyada, anong ginawa nitong gagong to? Senador? Totoo. Pero siya yung abogado ng mga left pati komunista. Anak ng waiting, binabayaran na noon kasi senador. Hindi mo anong ginagawa nila. Ano ba ginagawa nila sa bayan? Yung pang eight kasi babae ayaw ko ng pag-usapan. Hindi naman itong akin. Freddy Aguilar. Hay ka ha, makinig kayo. Bakit ko ko ito kinuha? Freddy Aguilar, nagkaibigan kami, Vice Mayor pa ako. May mga 84, 85, Uh, uh, hindi pa nga ako, piska lang ako, nakakilala kami. You know, Freddy Aguilar can talk in perfect English. But he does not use the dialect or language. Kasi itong bata na ito, talagang nationalist. Talagang, at saka ganito, Freddy Aguilar is one Filipino singer that gave a face of music para sa ating bayan. Alam mo sa totoo lang, bright talaga itong mga composer. Sila Weber, sila, alam mo yung mga Amerikanang gumagawa ng plays? Uh, mag, mag ano yan sila, ng piano, o di, gitara, tang, 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 tang. tapos magawa ng tune. Pagawa ng tune, maglagay sila ng relax. Tapos pabalik-balik yan. Kung mag-rhyme. Makakompleto ka ng isa. Talagang mauta ka. Hindi mo basta-basta yung lyrics, pati yung tune, ipagsabay mo. It, 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 it requires a lot of 
uh, world of the gray matter between your ear. At saka ito si Freddy Aguilar, anak ng meeting. Sa totoo lang, uh, lahat ng music niya, pakinggan mo lahat ng kanta niya. Eh. It's not really for the sake of uh, mga Amerikano, may use pa yung mga fucking nandiyan pa yung lahat ng kanta niya, pakinggan mo, may mensahe siya, he has a message for everybody. Anak, Magdalena, Pepe at Bingi, lahat. Yung kanya social messages. Baka bright ito na ay, mataas lang ang buhok. Ayan ang gusto niya. Ay, gumaiksi naman buhok mo tapos wala ka namang utak. Ay, ito na shell joke no. Ang ginawa ko lang daw, yung sigarilyo. Kasakripisyo ko, pati buhay ko. Hindi lang ako magyabang. Ako yata, yung, ako lang ang presidente na pumapasok talaga ng ulo. Diyan, sa patikol. Kaya naman, kung panahon mo na, panahon mo na talaga. Si Secretary Rafi Alunan. Alam mo, mas mabuti yan. Yung mayor ako, tinawag niya kami. Galing siya sa Amerika, and he was told by the DAA, Drug Enforcement Agency. Sinabi, panahon ni Ramos, ha? siya yung DILJ. Tinawag niya kami, kami mga mayor. Sabi niya, na sinabihan daw siya ng DAA, at the rate your country is being swallowed, by drugs, it would not be a surprise if you end up in narco state in the coming days. Kaya nung nakita ko na pumasok ako, makita mo lang naman noon na mag-surrender by bus. Yung panahon ni Bato, yun, nag-surrender lahat, nag-abot ng 1.6. Ganon karami. Hindi lalabas yun kung hindi ako naging presidente. Daladala ko si Bato, sinabi ko, buksan mo yung papel, document sa drugs. Doon ko nalaman na itong mga police generals, garbo, loot, pati si... Kaya sabi ko sa kanila, out. Kaya sabi ko, sino pa? Tinignan ko ang customs, putang, sabi ko, I am fighting my own government. Kasi kalaban mo, nasa gobyerno rin. Ngayon ito, finally, sabi ko, napundi na talaga ako. Sabi nila na walang kasolusyon yung problema sa customs. Hindi ako maniwala. Hindi ako maniwala. Lagay ko lang army. Tapos sabihin ko, sige, Uh, si Jagger, naging chief of staff man yan, kilala ko man yan. Hindi magsabi sa sir, binaril namin ito utos mo kasi nagnaka ko, eh tama yan. Para sabihin, sino ang nagyak? Biuda, o sige, magdemanda kayo. Yeah, you can go to court. Tapos ako yung accused. Sani, Sani Angara, you need him. Mautak yan sa pera taxes. Kailangan ninyo yan. Pia Caetano. Siya yung nagbigay ng maternity ninyo, mga babae, na 100 days. Tapos bayaran pa. Marunong itong mga, talagang marunong sa legislation. Here's ito. Well, I mean Marcos is uh, not here, but ano, she's an old hands of politics. And she should know what she's doing. Cynthia Villar, ganun rin. Tignan mo naman ang ito dito sa... Ang una, ito mga farmers natin. Kampanya ako, sabi ko, nagpanya ako sa Nueva Ecija. Yun ang reklamo niya. Sabi ko, sige, pag na-presidente ako, walain ko yung irrigation. Wala naman bayad irrigation ngayon. 
They do not pay anything. Sabi ko yan ang tulong ko sa ano. Pero hang, hindi ako nag, wala akong yabang na ano. Na, hindi ko nga malagustong malaman ninyo eh. Kaya lang, ito namang speech ngayon. Baka nandito yung gumawa ng mga PMS. Basahin ko na lang yung last paragraph para maganahan. Let the miles that you cover attest to the fact that it is indeed more fun in the Philippines. As we drive down the long path ahead, let us demonstrate solidarity as we build a more vibrant and more robust society. Alam mo, yung nagbiyahe kami, inikot ko rin itong Pilipinas eh. Biyahe kami nila, Ken. All over. Tapos, pabalik, bagyo down. Alam mo, noong nakita ko ang bayan ko, na in love talaga ako sa Pilipinas. At saka, at, 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 at distant yung mga tribo, yung nakita ko na malapit na ako sa, sa lahat. Although, ang kabarkada ko kakaramihan, Ilocano doon sa dormitoryo, Dulay, Bayer, Bebot, ang kwarto sa nila sa dormitoryo, kaharap ko. Ang ka-roommate ko, well, the one that was always talking in English, and you know, uh, I was appointed, uh, but uh, when the commission on uh, uh, the commission on appointments was asking him about his citizenship, uh, he could not tell whether he's a Filipino or not. And so he was not. Sige ka English dyan, kita mo tuloy di yasay. Karumate ko man yan. Karumate ko sa kami. Yan yung grupo na yan. Kaya sa kaka-English, hindi ko nga pati dyan sa cabinet meeting, magsalita. Oh, I have a presentation here that has uh, related to the Middle East. Oh, I cannot understand your English. Ah, tapos dating doon sa Congress, oh, wala talaga ni niyari. I could understand. Ano, alam mo si Yasay actually. Pag Marcelo, he was one of those. Sila si ano? Dalawa sila na hinahanap talaga doon sa dormitoryo si may isa pa na kasama sa selistahan eh. Kaya nakasibat sila. They were granted by the Americans as asylum. So, naglaki siya doon sa... Tapos, at one time, long after, bumalik sa ang daladala niya, American passport. Iyon ang kalitse. Alam mo kung bakit? You know, when you are, you knew of a dual citizenship, okay mo lang yan yung mga clerical, mga ano. But to be a congressman, you have to be a Filipino. Wala yung mamili ka dyan sa dalawa. Either i-drop mo yung pagka-Amerikano mo, public office eh. Pero yung mga bab sa baba, ba't pa yung presidente, senador, congressman eh? Mahirap yan. So that is my message. Uh, I'm going to correct uh, that particular legislation with a compromise. One point pa lang. No? Just to satisfy na baski sa malayo, makikita talaga. Meron akong motor. Uh, may vulkan ako dyan. Mura na ang motor ngayon. Uh, Tsaka may trike ako na kanam, Ken, bago binigay ni James Gaisano. Oh, sabihin naman lang, saan yung deed of donation? Ang tayo na ito mga investigado. Ahas talaga itong palimbasa. Mayroon ako, pero hindi ko pa talaga nasakyan. Nandyan sa, nandyan lang sa compound. Uh, hindi ko pa na malaki, malaki na. Puti. Alam niya, kasi ala, yung lahat ng motor ko kinuha ni Inday. 
lahat talaga kinuha. Ang masama pa niyan, may niyabangan akong babae. Sabi ko, you want to see my motor? Yes. Sabi ko, ah, punta tayo doon sa grahe. Pagkabot na mo ang tuhala, sayo naman akong motor. <laughs> Sabi na mga God niya, Sir, kinuha man ni Mayor. Bakit niyo kinuha? Bakit ni... Ano man, ano man, ano man, ano man magawa namin, Sir? Baka kami pa ang bugbugin. Kinuha talaga. So, na ko narinig ni ano may isang kaibigan binigyan ako ng Kawasaki dual anong tawag noon bong green ayo yung pareha diyan pinababaan ko lang kasi yun siguro hindi na ako pwede ng ano hindi na ako pwede ng mabigat 1200 hanggang 500 ako 750 would be Unless it is really very, uh, might have a bigger, uh, pero ang CC, hindi ko na kaya. Mayroon kasi ako dito na kaganon eh. Pag pinilit ko minsan, pigilan mo matumba, baka mag, mag snap. Pati yun dito. Ang last ay ano? Swadsad talaga ako ng gusto, pati ito na tatlong beses na ganon. Kaya nung pagkatapos, sumuka ako. Uh, kaya kung meron na... Kami nga ng doktor, wag na. Pero kung gusto mo talaga mainutil, bahala ka. Kasi pag gano, no, no more. Hindi nagagalaw dito, hindi nagagalaw doon. <laughs> Sabihin mo na lang na... Sige na lang... Bahala na, basta ma- maka ano lang. <laughs> yung mat- sabi ko nga, eh, bakit ba dumating itong mag- 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 uh, girls? Uh, kasi mag ano eh, mag- susputang yan. Bakit ako hindi naging presidente mga 47, 48, gano'n? Sana mas marami pang maligayang Pilipino. Kalo, oh, ka, kasi lahat siyudad, may mga in-laws ka na. Dito, Bacolod. Uh. Alam mo, ang, ang asawa ko, taga Bacolod. <laughs> yung hindi na alam. Ay, taga Iloilo. Apansin niya yung, yung oldest house dito. Yan ang mga relative niya. Hindi ka lang sinabi nung eleksyon. Pero yung asawa ko is uh, yung father side. Mother side niya is Bulacan. So, what more do you want? Uh, uh, yun lang naman ang ano. I, ano, I, I really know what's bothering you. It's the plate number. Uh, ayaw. Palagay ko, it would not uh, really make a difference. Kimano, because of the... We have perfected the criminals of the, of, uh, uh, the Philippines. Perfect the art of falsif- uh, falsifying fabrication. Wala na. Hindi naman lahat natin mapara. Yung matay may nga, mahuli na. Marami na rin babae na pulis na ako meron ako sa ano sa PSG ko yung daba pina aral ko may kur kur may gusto ng gusto eh but one thing is really sure sa atin we find happiness going around any motorcycle the freedom that it gives So, welcome to Davao next year, God willing, at uh, we will prepare for your coming. Yung mga girls, 
Pagdating ninyo sa boundary, sila na ang sasalubong sa inyo. Huwag na kayong magdala ng baon kasi pag <laughs> kayo may mag, sigura, siguruhin ko lahat may mag back ride na sa inyo. Pero ito hindi lahat front wheel drive. Ha? Waka, ano to. Basta magsalubong sila sa inyo. May angkas ka agad kayo. Medyo before uh, the boundary, medyo pabango-bango kayo ng konti. Kasi mabaho talaga yung putang ilang araw. The longest stretch actually is Surigao Davao. Yun ang pinaka in my legs. Yan, tapos daan ka ng agusan. Ilang, pinaka malayo yan. Now, yung, yung isa yung paikot ka ng labas ka ng bulakan tapos sa kagayan. Maganda ang Pilipinas, maganda ang buhay natin. Huwag natin, we do not allow anybody to spoil the lives of the Filipinos. We are at present almost okay. Yung hanggang dyan lang. The economy is only that much. The economy is measured really by the wealth of the nation. Eh, yung America, when you, when you, when you are a house, and you have a factory at the back, at nagbili ka ng aeroplano, barko, then lahat may trabaho, quality of life is good, and the national wealth is mataas. Not even dollar to a peso, kasi ilan lang tayo dito may factory talaga. Ilan walang trabahong Pilipino. Sabi ko nga, I cannot make any fulfilling uh, promise because malapit ako. I, I, I can only help the country by being strict. And uh, allowing the law to take its course. Para, importante kasi maniwala lahat. And in the meantime, Sabihin ko lang kay ano na, kay, nagsisir ako na ito, kay Ardiens yan noon sa Davao eh. Pero nakumpare kami, <laughs> si Ed Galvante, we'll just look for a way. In the meantime, sabihin ko na ang, kayo para walang misgivings, na, why are you not uh, yeah, yeah, the, uh, enforcing the law? So, bala ka na magh maghilot doon, at, um, Masayin mo natin si Gordon. Then I will write him a letter and perhaps he can reconsider. Salamat po. Mabuhay kayong lahat.